Now let us start the textual exercise of lesson number 13. First question based on MCQ and the first question of MCQ is the Aravli ranges are an example of the correct answer is old pole mountains. Second question is the place of origin of an earthquake below the surface of the earth is known as focus. Third question is the magnitude of an earthquake is measured by the correct answer is Richter scale. Fourth question the world's largest river delta is formed by the correct answer is Ganga Brahmaput river system. Fifth question is a hill of sand formed by deposition is called sand dune. Now come to the question number two. State the following statements are true or false and rewrite the incorrect statements to correct them. Okay. The first question of true false is the theory of continental drift describes the large scale motions of the lithosphere. It is true. It is true. Second question, the right true here. The young four mountains have rounded peaks and gradual slopes. It is false. Young fold mountains, not there is old fold mountains have rounded peaks and gradual slopes. Next is the earthquake waves are referred to as seismic waves. It is true. Fourth number, the deposition of fertile sediments such as sand, gravel and silt on the flat lands leads to the formation of flat plains. It is true. Next fifth is sometimes a glacier may reach the sea without melting, break up and form floating masses of ice that is called icebergs. That is true. Okay. Now come to the question number three. Now first question is what are the exogenic and endogenic forces? What are the exogenic and endogenic forces? Sorry, it is down. Okay. Sorry, define the epicenter of an earthquake. First question is define the epicenter of earthquake. The answer is The epicenter of an earthquake is defined as the point of an earth's surface vertically above the focus which suffers maximum damage or destruction during the occurrence of an earthquake. Earthquake के आने पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा focus के ऊपर वो point होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा destruction होता है, उसे कहते हैं epicenter. Understand? Now come to the question number two. What is an active volcano? So, active volcano kya hai? Hmm. An active volcano is one which erupts frequently or has erupted in recent times and show signs of instability. Means, jo, uh, frequently, uh, jaldi jaldi erupt karte hai. Usko active volcano karte hai. Ya abhi recently hi kuch samay pehle wo maha par eruption hua tha. So, that volcano is uh, active vol volcano. Okay. Next is the third question is define weathering. What is weathering? Weathering is defined as the gradual process by which rocks break up and decay due to the atmospheric condition in situation. Okay? So, the atmospheric condition ke karan, jo decay aata hai, jo changes aate hai, jo rocks mein break up hote hai, that is called Vedring. Understood? Next is question number four. Where the armchair shaped depression formed by 
glaciers found arm chairs shaped depression found by glaciers found the arm chair shaped depression found by glacier are found in scotland which place scotland france and wales it is in europe okay next is question number 5 define a tarn define a tarn what is tarn a tarn is defined as a lake formed by filling of a quarry with water when the ice melts a tarn is defined as a lake formed by filling of a quarry with water when the ice melt now come to the question number 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ अब ये जो आंसर है आपको मैक्सिमम हमेशा ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन इन ब्रीफ मार्क्स के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा थ्री मार्क्स के तो एटलीस्ट फाइव टू सिक्स सेंटेंसेज आपको लिखने हैं अंडरस्टूड तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर एक्जोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस ठीक है तो एक्जोजेनिक फोर्सेज आर दोज विच ऑरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड एंडोजेनिक फोर्सेज दैट ऑरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट तो यहाँ पर आप इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो कि एक्जोनिक फोर्सेस अकर ऑरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ एंड नेक्स्ट लाइन में आप लिख दो एंडोजेनिक फोर्सेस आर द सॉरी एक्जोजेनिक फोर्सेस आर अकर आउटसाइड द अर्थ एंड एंडोजेनिक फोर्सेस आर ऑरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट एंड एक्जोजेनिक फोर्सेज कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फॉर एग्जाम्पल एक्जोजेनिक से जो चेंजेस आते हैं सरफेस अर्थ में वो क्या है इरोजन डिपॉजिशन और उसके एजेंट्स होते हैं विंड वाटर एंड सो ऑन और एंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएट स्लो अर्थ मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंट ओशियन बेन्स एंड माउंटेन्स प्लेटोस प्लेन्स एंड सडन अर्थ मूवमेंट सच एज वॉल्केन एरप्शन एंड अर्थक्वेक्स एंड लैंड स्लाइड्स तो ये जो फोर्सेस हैं एंडोजेनिक फोर्सेस है उसमें स्लो अर्थ मूवमेंट्स भी होते हैं और सडन अर्थ मूवमेंट्स भी होते हैं तो स्लो अर्थ मूवमेंट्स से जो फॉर्मेशन होती है उसको ओशियन है ओशियन बेट्स हैं कॉन्टिनेंट्स हैं माउंटेन है प्लेटर्स है जिसको हमने अपने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है और सडन अर्थ मूवमेंट्स होते हैं जैसे वॉल्कैनिक करप्शन हुआ अर्थ को हुआ तो इससे जो लैंड स्लाइड्स हुए तो इससे जो फॉर्मेशन होता है उसको सडन अर्थ मूवमेंट्स मूवमेंट कहते हैं या फोर्सेज कहते हैं ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू राइट अ नोट ऑन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे आपको थ्योरी इस पर लिखना है एक नोट तो क्या है अराउंड 1915 प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर इन हिस्स बुक सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे जो कॉन्टिनेंट थे पहले सारे एक इकट्ठे थे मालूम है उसके क्या कहा जाता है था पेंजिया फिर बाद में जो ऐसे मालूम है कि अर्थ के नीचे मोल्टन मैग्मा और उस पर लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव कर रहा है मतलब फ्लोट कर रहा है ठीक है तो ये अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी एक बुक निकाली थी 1915 द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल डिफ्ट अकॉर्डिंग टू हिम उनके द्वारा क्या था ऑल द कॉन्टिनेंट्स वेयर वंस ज्वाइन टूगेदर एज वन सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया दिस बिगेन टू ब्रेकआउट 200 million years ago resulting in the drifting apart of the continents from each other aur isse kya hua ye start break up start hue 200 million years ago aur dheere dheere ye continents ek dusre se dur hote gaye theek hai now the question number third how do certain moments lead to the formation of old uh, sorry formation of fold mountains कैसे सचन मोमेंट्स जो हैं वो फोल माउंटेन्स के को उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं जैसे मैं बोलता हूँ हाउ डू अ सचन मोमेंट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड फोल फोल्ड माउंटेन्स तो फोल माउंटेन्स भी दो तरह के ओल्ड और यंग तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज एट्रीब्यूटेड द हॉरिजेंटल मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स द रिंकलिंग ऑफ द रॉक लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस कॉज बाई द फोर्स ऑफ कंप्रेशन वेन टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड इज रेफर टू एज फोल्डिंग ठीक है माउंटेन्स आर दैट वेर फॉर्म मीडियंस ऑफ years ago due to the horizontal plate movement are known as old fold mountains the old fold mountains have 
rounded peaks and the gradual slopes with a lower height than the young fold mountains ab young fold fold mountains jo hai wo still being subject to horizontal plate movements uh, that are pushing them higher even now matlab abhi bhi usme changes aa rahe hain old fold mountains mein kya changes aaye aur wo shape unke upar jo gradual uh, rounded peaks hain ho gaye gradual slopes ho gaye lekin young fold mountains still being subjected to horizontal plate movements that are pushing them higher even now the young fold mountain mountains are higher exhibit points peaks and deep deep valleys young fold mountains mein jo hai dono mein antar kya ho jata old fold mountains ke jo peak hai wo rounded hai peak slope jo hai wo gradual hai means bahut step nahi hai lekin old fold mountains ke jo peaks hai wo uh, pointed hai and deep hai and uh, jo valley hai steep valleys hai wahan par to is tarah se aapko is आंसर में दोनों ही बातें लिखनी है यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में और ओल्ड फोल्ड माउंटेन के बारे में क्वेश्चन नंबर फोर वेर आर द आर्म चर्च सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज अ वॉलकेनो वॉलकेनो क्या है सब ऑल ऑफ यू नो दैट अ वॉलकेनो इज डिफाइंड एज अ वेंट और ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच अलॉज हॉट मैगमा वॉलकेनिक एज स्ट्रीम रॉक particles and gases to escape from below to the earth surface of the earth on the basis of their frequency of eruption volcanoes are classified into active dormant and extinct volcanoes ah ex ab uh, chapter ke shuruaat mein hi aapne pad diya yadi thoda sa aapko zyada number ka yadi aa gaya to isme active volcano uh, extinct or dormant uh, volcanoes kya kya ho unke bare mein likhna hai un एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ कहाँ पर हैं उनको उनके नाम लिख सकते हो डॉर्मेंट कहाँ पर हैं कहाँ पाए जाते हैं कहाँ पर और एक्सटिन वॉल्केनोज कहाँ पर हैं ये आपको लिख देना चाहिए लेकिन अभी जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इट इज सफिशियंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फोल्ड माउंटेन्स डिफरेंट फ्रॉम न्यू फोल्ड माउंटेन्स मीन्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है हाउ इज फोल्ड माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स दो तरह का हमने देखा अभी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड न्यू फोल्ड माउंटेन्स सेम ही है आपको यहाँ पर सिर्फ कहाँ कौन कौन से ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहलाए जाते हैं और कौन कौन से न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहलाए जाते हैं वो आपको लिखना है तो माउंटेन्स रेंजेस सचेज अपलेशियंस ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में माउंटेन रेंजेस सचेज अपलेशियंस sorry mountain ranges such as the appalachians in the usa the urals in eurasia uh, arablies in india were formed million of years ago due to the horizontal plate movements and are known as old fold mountains and new fold mountains the himalaya rockies and uh, and these other hand uh, other uh, are young fold mountains as they are still being subjected to horizontal plate movements that are pushing them higher even now abhi bhi unme changes aa rahe hain theek hai ye young fold mountain ab old fold mountain the old fold mountains have rounded peaks the gradual slopes with a lower height than the young fold mountains fir the young fold mountain zar uh, higher exhibit pointed peaks and डीप स्टेप वैलीज तो इस तरह से ये सेम क्वेश्चन फाइव नंबर क्वेश्चन आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन से मैच हो जाते हैं थोड़े बहुत चेंजेस हैं तो आप वो याद अच्छे तरीके से करो तो आप ये दोनों क्वेश्चन आंसर इजीली लिख सकते हो यदि बड़े में भी आया तो आप इसको लिख सकते हो अंडरस्टैंड नाउ कम टू द क्वेश्चन हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थ्री कोर्स ऑफ अ रिवर एंड द लैंडफॉर्म्स फाउंड इन ईच कोर्स तो यहाँ पर आपको जो थ्री कोर्स ऑफ द रिवर आपको लिखना है अबाउट द अपर कोर्स अबाउट द मिडल कोर्स एंड अबाउट द लोअर कोर्स यर यू हैव द थ्री कोर्स ऑफ अ रिवर आर अपर कोर्स मिडल कोर्स एंड द लोअर कोर्स यू हैव टू एक्सप्लेन दीज कोर्सेज एंड ऑलरेडी एक्सप्लेन ड्यूरिंग चैप्टर एक्सप्लेनेशन दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज वट डिस्क्राइब द ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स वट आर द ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स दैट इज फर्स्ट अ यू शेप्ड वैली 
has a float with a very stiff side it is formed when the glacier erodes the bed and the sides of the valley valley okay second armchair like depression are formed when glacier caves deep hollows in the mountains this structure is called a kori circu or cones bahut alag alag naam se bolte hain to aapko yaad rakhna kori ha water fills next is water fills the kori to form a kori lake or tan upon melting of the ice jahan kori banta wahan par jab वाटर फिल्स कर कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कोरी लेक और चांद नेक्स्ट इज जो अनदर लैंड फॉर्म्स है फॉर्म्स बाई ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स जो हैं वो हैं मोरेन्स आर डिपॉजिट्स ऑफ सैंड ग्रेवल क्ले एंड बॉल्डर लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर ऑन द वैली साइड्स एंड फ्लोर्स Next, icebergs are formed when a glacier reaches the sea without melting and gets broken up to form floating masses of ice. So, इस तरह से iceberg जो है ये भी another glacier landforms है. तो बहुत सारे landforms बनते हैं. Glacier landforms वो भी है. U-shaped valley बनते हैं. Armchair like depressions formed होते हैं. फिर Kori, Kori Lake forms होती है, फिर Morin deposits and sand gravel clay, boulder left behind the glacier on the valley sides or floors. मतलब उस type के floors बनते हैं, जहाँ पर Morin deposits होते हैं, फिर icebergs बनते हैं, formed it's formed. Okay, next the third question is, how are beaches, sandbars and lagoons formed? चैप्टर्स में हमने आ, आ, आपको डिस्क्राइब कर दिया कि बीचेस कैसे फॉर्म करते हैं एंड लैंड बास सैंड बास कैसे फॉर्म करते हैं और लगून्स कैसे बनते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको इन तीनों को डिस्क्राइब करना है बीचेस आर फॉर्म व्हेन सी वेब्स डिपॉजिट सैंड एंड इरोडेड मटेरियल अलोंग द शीशोर ठीक है शीशोर के किनारे में वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं तो क्या बनते हैं बीचेस बनते हैं फिर सैंड बास आर फॉर्म वेन द Sand and pebbles get deposited to form a low-lying ridge, whose one end is attached to the mainland. This is called a spit, and when the spit grows in length across the coast, it is known as sandbar. Okay. And next is uh, lagoons. Often sands bar uh, skirt off a part of the sea to form a lagoons or backwaters. Okay. Often sand bars skirt off a part of a sea to form lagoons or backwaters. Sand bars cut off a part of sea to form a lagoons or backwaters. Question number four. How does the wind? How does wind shape? The landforms found in desert regions. तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि किस तरह से desert region में wind shape the wind shape the landforms. ठीक है desert region में कैसे landforms shape होते हैं, बनते हैं, तैयार होते हैं. ठीक है आपको मालूम भी है कि desert region में जो soil होते हैं, sandy होती है. तो यहाँ answer आपको लिखना है wind shape साथ Wind shapes the landforms found in the desert region. First, the desert soil is sandy, dry, and loose. These particles easily carried by the freely blowing wind erosion of rocks at the base is maximum. This is due to the fact that our wind cannot carry sand to a greater height. It leads to the formation of mushroom rocks or गौर तो इस तरह से जो बोलते बहुत ज़्यादा मतलब बेस में जो इरोजन होता है जो पार्टिकल्स हैं जो वो बेस में ज़्यादा इरोड करते हैं विंड्स जो है वो बेस में ज़्यादा इरोड करते हैं और इससे जो फॉर्म होता है लैंड फॉर्म वो जो पार्टिकल से बहुत दूर तक नहीं उड़ के जा सकते हैं ग्रेट हाइट में नहीं जा सकते हैं तो इट लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स 
Next is with the decrease in wind speed and sand, the particles are deposited to form a hill sand. This is called sand dunes. अब ये जो बताया मैंने कि अभी ये जो particles हैं बहुत great height तक नहीं जा सकते और जब वो heavy हो जाते हैं तो वो particles कहीं पर deposit कर दिया जाता है. Wind speed जब slow हो जाती है तो वो sand and particle are deposited. and to form a hill type structure and that is called sand dune next is when the sand is carried for a long distance and deposited over large areas beyond the desert limit is forms loess ab kya hota hai ki kabhi kabhi wo winds hain jo apne sath jo heavy hain jo particles hain usko to raste mein hi deposit kar jati hai lekin kuch को अपने साथ बहुत देर तक कैरेट करके लेके ब्लो करती हैं तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक जो डिपोजिशन होता है आफ्टर लॉन्ग एरियाज में जो डिपोजिशन होता है इट इज कॉल्ड इट इज फॉर्म अ लोएस ये जो लोएस होते हैं बहुत बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ना तो योर क्वेश्चन आंसर इज ओवर एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नॉट book okay thank you